सीधी खत्म नहीं होती पहला वाला क्या पढ़ा दूसरा वाला तीसरा वाला मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड फिर उसके बाद मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड और उसके बाद ओली प्रोटीन एसिड जिसमें एक से ज्यादा एच प्लस आयन हो देने के लिए गड़बड़ करेगा ना एच टू एस एच टू सी ओ थ्री ऑक्सेलिक एसिड एस थ्री पी ओ फोर एस थ्री पी ओ थ्री बहुत सारे पढ़ाए पढ़ने बोल के नहीं होगा ना देखते वो नॉर्मेलिटी जो अपन ने लगाई है दैट इज इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग वीक पोलिप्रोटिक एसिड है तो क्या करो आ रहे हैं बहुत सारे अगर मैंने बोला ना पी एच निकालेंगे पता चलेगा एनिक खत्म हो गया अब देखो आप मिक्सचर ऑफ वीक एसिड अगर दो वीक एसिड अपन को दे दिए तो क्या होगा दो वीक एसिड ले लेते सर एक ले लिया मैंने एच ए और दूसरा ले लिया मैंने एच बी इन्हें सेम कंटेनर ना अलग अलग कंटेनर की बात नहीं कर रहे हैं अपन टूटेगा रिवर्सिबल ना बिकॉज इट इज ठीक दोनों अलग अलग एसिड है दोनों की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या दी हुई है अलग अलग और दोनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या है अलग अलग क्या लिखी सी वन और एल्फा वन सी टू और एल्फा टू तो डेफिनेटली के भी क्या होगा के वन और के वन के टू इसमें ये जो एच प्लस आयन और ये जो एच प्लस आयन है एक दूसरे को क्या करेंगे बैकवर्ड में ले जाएंगे क्यों लीज चटरलियर प्रिंसिपल तो अपन ये जो अल्फा और अल्फा टू ले रहे हैं ना दैट इज आफ्टर ली चटरलियर प्रिंसिपल आप एक दोनों को साथ में रखा तो दोनों एक दूसरे से पहले वाले से तो क्या टूटेंगे थोड़ा सा कम वो जो कम टूट रहे हैं वो कम वाला एल्फा वन और एल्फा टू ही अपन ने कंसिडर किया है क्लियर एच प्लस आयन तोड़ो बोलो क्या बनेगा यहां पे वन माइनस पे जो के नीचे वो तो मैंने इसके लिए मतलब ये तीनों मैंने सिर्फ वैल्यू लिखी है कि भाई ये इसके लिए अपन यूज ले रहे हैं समझ में आ गई ना बात नहीं ये 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 वाला ना वो डायरेक्टली लिखा अपने वो तो उसे बताने के लिए ना कि भाई इससे रिलेटेड टर्म्स ये है यहाँ पे क्या लिखे कोई मिस्टेक है इसके अलावा बता छोटी वाली थोड़ी बता बोलो अगर दो इक्विलिब्रियम एक साथ एक कंटेनर में चल रहे हैं है ना एक पर्टिकुलर कंपाउंड ने एच प्लस आयन को सॉल्यूशन में छोड़ा एक दूसरे वाले ने एच प्लस को छोड़ा कौन सा वाला एच प्लस वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए जैसे ये वाला एच प्लस आयन इससे आया और ये वाला एच प्लस आयन इससे आया क्या ये वाला एच प्लस आयन इससे रिएक्शन करके बैकवर्ड में जा सकता है जा सकता है ना डिफ्रेंशिएशन थोड़ी होगा क्या बोलते हैं सच काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इज नॉन एज साइमटेनियस इक्विलिब्रियम जब दो इक्विलिब्रियम एक ही कंटेनर में एक साथ चलते हैं तो क्या बोला जाता है उन्हें साइमटेनियस 
मतलब कौन सा एच प्लस आयन अफेक्ट कर रहा है इसे कौन सा एच प्लस आयन अफेक्ट कर रहा है इसे कोई भी तो जो लिखा हुआ है वो गलत दिस इज कोई भी समझ रही बात जो इससे आएगा वो भी और जो इससे आएगा वो भी and therefore h plus ion used in both the reactions are alpha 1 c1 plus alpha 2 c2 alpha 2 c2 plus alpha 1 c1 i have one but i have to say that jo sare release hue hai wo sare hi dusre ke ha wohi to ho gaya sare use honge na kyunki usko kya pata ho kaun sa h plus ion hai to simultaneous ka matlab yehi common cheez hoti hai na usko apan kya kar dete hain same lete hain in all the reactions jo bhi given hai yahan pe common kya tha H प्लस इसलिए अपन ने उसे क्या ले लिया दोनों तरफ से सेम तो वो सेम लेना होता है दैट इज द मीनिंग ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिटी इसका के निकालो के वन बोलो क्या लिखो एल्फा वन सी वन प्लस एल्फा टू सी टू एल्फा वन अपॉन ठीक है डेफिनेटली अल्फा वन एल्फा टू इज वेरी वेरी लेस वन वैसे ही वीक एसिड है कॉमन आयन और आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैसे ही क्या हो गया कम मान लिया मैंने दोनों केस में ना ऐसा अपने कंसीडर कर लिया होता भी क्या होगा बोलो वन माइनस एल्फा वन तो गायब हो गया वन माइनस एल्फा टू भी गायब हो गया सी वन सी वन तक सी टू सी टू भी कैंसिल एल्फा वन कितना है लिख सकते हैं बिकॉज एल्फा वन सी वन प्लस एल्फा टू सी टू इज इक्वल टू एच प्लस आई एन प्रेजेंट इन सोल्यूशन वॉट इज टोटल एच प्लस एल्फा वन वॉट इज एल्फा वन जाएगा ना एल्फा वन की जगह मैंने के वन अपॉन एच प्लस लिख दिया तो कितना हो गया के वन सी वन अपॉन देखना क्लासिक से चीज ये वीक एसिड है इससे एच प्लस आइन कितना मिलेगा अकॉर्डिंग टू जो पहले पढ़ा था मैंने इसको भूल जाओ अभी इससे कितना मिलेगा टोटल कितना हुआ दोनों से मिलके ये हुआ आंसर कितना है कैसे हो गया ना क्वेश्चन ये अगर अगर अपन ये डेरिवेशन नहीं करते तो आपका आंसर क्या होता पता है हर बच्चे का आंसर कि सर पहले वाले से के वन सी वन मिल जाएगा दूसरे वाले से के टू सी टू और आपने बोला ये दोनों को ऐड कर देते हैं टोटल एच प्लस आए ना गया पी एच निकाल देते तो क्या आ गया आंसर गलत हो गया ना इंपॉर्टेंट है इट इज रूट के वन सी वन प्लस के टू सी टू एंड वॉट इज डेरीवेशन दिस इज द डेरीवेशन नॉट गिवन इन बुक्स अवेलेबल इन मार्केट 
पोस्ट कम जिन्होंने इसका डेरिवेशन किया हुआ बस डायरेक्ट क्या लिख देते हैं व्हेन देयर इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड द फार्मूला एप्लीकेबल इज रूट के1 c1 प्लस k2 c2 और कभी-कभी बच्चे क्या करते हैं कि वो यार गलत दे दिया दिखता है फार्मूला प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी ऐसा होना चाहिए यही होगा ना वैसा वाला नहीं होगा गलत और अगर ऐसे मान लो तीन वीक एसिड होते तो के वन सी वन प्लस के टू सी टू प्लस प्लस के एन सी एन अब आप पीछे हो दस लोग तीन चार स्टार लगा लेंगे अगर बहुत ही अच्छा एग्जाम हुआ ना तो क्वेश्चन डायरेक्टली आता है दो वीक एसिड दे दिया दोनों का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया दोनों का के दे दिया फाइंड आउट देर एच प्लस आई कॉन्सेंट्रेशन नो डाउट डेरिवेशन नहीं बताना होता वी हैव टू डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला लेकिन पता होना चाहिए फॉर्मूला आया कैसे आया समझ में सो दिस इज रूट के वन सी वन प्लस के टू सी टू क्वेश्चन और अच्छा हो जाता है जब एच प्लस आई एन कितना है टेन एस टू दी बाहर माइनस सिक्स टू माइनस नाइन अगेन वी हैव टू कंसिडर वॉट एवर वापस पी एस थर्ड निकल ऐसा आया समझ में इतना ज़्यादा पूछते नहीं लेकिन जनरली इसमें तो डायरेक्टली यही पूछा जाता है आपको क्या दे देते दो बी कैसे दोनों का के गीवन होता है और सी गीवन होता है और साथ में क्या गीवन दे देते एल्फा दोनों का बच्चा क्या करता है एल्फा भी यूज में लेने की कोशिश करता है जबकि इस पूरे क्वेश्चन के अंदर देर इज नो यूज है ना आया समझ में क्या है ये मिक्सचर ऑफ टू वी कैसे नेक्स्ट तो डायरेक्टली निकाल सकते फिर उसमें एल्फा वन और क्या देंगे सी वन की जगह पे के वन ऐसे ही देंगे तो यार कुछ ना कुछ तो करवाएंगे ऐसे डायरेक्ट कभी नहीं मिलेगा लिखो अभी नेक्स्ट पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड एग्जाम्पल ले लेते 